আসসালামু আলাইকুম एवरीवन তৈরি করে দেখাচ্ছি বারবিকিউ মশলাই টক ঝাল স্বাদের ফিশ ফ্রাই রেসিপি প্রতিদিনের সাধারণ মাছ ভাজিতে একটুখানি ভিন্ন স্বাদ আনতে রেসিপিটি ট্রাই করতে পারেন সাদা ভাত কিংবা সাদা পোলাওয়ের সাথে রীতিমতো জমে যাবে চলুন তাহলে রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক মাছ ভাজির জন্য আমি এখানে কাটা ছাড়া বারামন্ডি মাছের ফিলেট নিয়েছি আপনারা চাইলে পছন্দের যে কোনো মাছই নিতে পারবেন একটা পেপার টাওয়েল দিয়ে মাছের পানিগুলোকে মুছে নেছি তাহলে ম্যারিনেশনটা খুব ভালো হবে এখানে আনুমানিক 600 থেকে 700 গ্রামের মতো মাছ আছে প্রথমেই এক ফালি লেবু চিপে এর পুরো রসটাকে বের করে নেছি আনুমানিক 2 থেকে 3 চা চামচের মতো লেবুর রস হবে এতে করে মাছের আষ্টে ভাবটা চলে যাবে আর মাছ ভাজিতে হালকা একটা টক টক ফ্লেভার আসবে এখন দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আদা বাটা আর এক চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা এখন দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ চাট মশলা যারা মাছ ভাজিতে কখনো চাট মশলা ব্যবহার করেন নি তারা একবারের জন্য হলেও করে দেখবেন এতে করে কিন্তু এর টেস্টটা বহু গুণে বেড়ে যায় আর দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ পরিমাণ রান্নার তেল তেলে ম্যারিনেশনটা খুব ভালো হবে আর এখানে আছে বারবিকিউ মশলা আপনার পছন্দের যে কোনো ফ্লেভারের বারবিকিউ মশলাই আপনি এখানে দিতে পারবেন আমি এখানে দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ বারবিকিউ মশলা নিয়েছি এবং আমার স্বাদ অনুযায়ী বাড়িয়ে পরে আরও কিছুটা যোগ করেছি সব মিলিয়ে দিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ যেহেতু এই বারবিকিউ মশলায় ঝাল এবং লবণ দুটোই থাকে তাই আলাদা করে ঝাল এবং লবণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি তবে আপনারা চাইলে অ্যাড করে নিতে পারেন আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী এখন সব উপকরণগুলোকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি এই কাজটা একটুখানি সময় নিয়ে করবেন মাছটা মাখানো ভালো হলে এর মধ্যে মশলাগুলো ঢুকবেও ভালো আর তখন এটা খেতেও অনেক ভালো লাগবে আর এই মাখানোর কাজটা হয়ে গেলে আমি এটা ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দেব বিশ মিনিটের মতো সব শেষে একটা কাঁচি দিয়ে সামান্য কিছু অংশটা আমি কেটে নিচ্ছি এটা আমি ভেজে টেস্ট করে দেখব যে ঝাল এবং লবণের পরিমাণটা ঠিক আছে কি না এই টিপসটা আপনারা অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন কারণ প্রত্যেকটা রান্নায় ঝাল এবং লবণের পরিমাণটা যদি আপনি আপনার স্বাদ মতো করে নেন তবেই সেই রান্নাটা আপনার কাছে খেতে ভালো লাগবে এখন একটা গ্লাড র্যাপ দিয়ে মরিয়ে আমি এটাকে রেস্টে রেখে দেব বিশ মিনিটের জন্য আপনারা চাইলে মশলাগুলো ম্যারিনেশন করে ফ্রিজেও রেখে দিতে পারেন দুই দিনের জন্য ঠিক বিশ থেকে তিরিশ মিনিট পরে আমি এই মাছগুলোকে এই মশলার মিশ্রণ থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি এবং একটা ডিম ফেটে এই মিশ্রণে ডিম অ্যাড করে দিচ্ছি এখন এই মশলার মিশ্রণের সাথে আমি এই ডিমটাকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিলাম এবার এই মাছটাকে ডিমের মিশ্রণে মিশিয়ে বেড ক্রামে মাখিয়ে নিচ্ছি একটুখানি চেপে চেপে দুই পাশেই খুব ভালোভাবে কোট করে নিচ্ছি আর যে মশলাটা বেঁচে গেছে সেটাও আমি মাছের দুই পাশেই ইউজ করেছি এতে করে উপরে কোটিংটা খেতেও বেশ স্পাইসি লাগে এবং ভালো লাগে এই কাজটা করতে একটুখানি সময় লাগে তাই সময় নিয়েই করতে হবে আর একে একে দুটো ফিলেটকেই মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এটাকে ফ্রিজে রেখে দেব আরও বিশ থেকে তিরিশ মিনিটের জন্য তাহলে মাছটা ভাজার সময় এই বেড ক্রামটা খুলে আসবে না আর তেলটাও খুব বেশি ময়লা হবে না সব শেষে ভেজে নেবার পালা কিছুটা তেল গরম করে নিয়েছি চুলার আজ মিডিয়াম আঁচে রেখেছি এরপর মাছের ফিলেটগুলোকে দুই পাশে চার থেকে পাঁচ মিনিটের মতো করে এই মাঝারি আঁচেই আমি ভেজে নিয়েছি একটা পেপার টাওয়াল দিয়ে মাছ ভাজিটাকে উঠিয়ে নেব এতে করে এর অতিরিক্ত তেলটাকে সোক করে নেবে এই তো 
কত সহজেই তৈরি হয়ে গেল একদমই ভিন্ন স্বাদের মুখরোচক একটা রেসিপি রেসিপিটি ট্রাই করে দেখবেন এটা খেতে ভীষণ ভালো লাগে আর সবশেষে পরিবেশনের পালা এটা সম্পূর্ণই নিজের ওপরে আমি কিছুটা মেয়োনিস দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে হোয়াইট সস দিয়েও এই কাজটা করে নিতে পারেন আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের লাইক আর কমেন্ট আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করে আরও নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে কাজ করতে সবাই অনেক ভালো থাকবেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন দেখা হবে পরবর্তী কোনো এপিসোডে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে ভালো থাকবেন সবাই আজ এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ